Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou desvendar a lentilha para você tirar o véu da verdade e apresentar um vídeo polêmico acerca desse grão tão antigo e cheio de mitos. Será que ela realmente faz bem? Quais são os efeitos que ela pode produzir no corpo? Isso pode ser um sinal de alerta perigoso? Eu vou mostrar a você os prós e os contras desse alimento, como prepará-la adequadamente e quem definitivamente não pode comer, porque ela pode até matar. Então fica atento nesse vídeo, por favor. Eu sou a Ana Maria Queverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Gostaria de agradecer aos nossos membros que nos apoiam. E você, meu querido internauta, vou pedir para você deixar aquele like se inscreverem no nosso canal. Gratidão! Para quem não sabe, eu sou de família árabe e a lentilha é o feijão do árabe, não é mesmo? Eu fui criada com lentilhas e pão síria. E de fato ela é muito rica em proteína vegetal e é uma fonte excelente para vegetarianos e veganos. Além disso, ela pode ajudar atletas que praticam exercícios físicos né, a aumentar a sua massa muscular com baixo investimento quando comparado né, aos suplementos alimentares. Né? Quando uma pessoa passa por uma anemia severa, é muito comum suplementar com lentilhas para aumentar aí os níveis de ferro não M, né? E tem também vitamina C, minerais que cuidam da pressão, como o potássio, minerais que cuidam do coração, como o magnésio, e tem o zinco presente na lentilha também, que permite todas as atividades metabólicas do organismo que possam acontecer e dar energia e saúde para o seu organismo. A lentilha também tem fósforo, que age em conjunto com o cálcio, fortalecendo a estrutura dos seus ossos, tornando os ossos mais resistentes aos desgastes. E ele possui as vitaminas do complexo B, que ajudam a reduzir o mau colesterol e diminuir a glicemia. É muita coisa, né? Então, o que vocês estão achando da lentilha? Tá tudo perfeito até agora, não é mesmo? Onde é que tá o problema desse alimento, doutora? Que eu não tô entendendo. Não é isso que você tá me perguntando? Calma que eu vou te responder agora. Acontece, meus queridos, que ao menos que você seja um produtor caseiro de lentilhas, ou seja, tenha uns pezinhos de lentilhas pela casa para consumir, as lentilhas compradas estão vindo com alguns perigos ocultos. Ou seja, alguns alimentos que são considerados saudáveis estão carregando com eles fatores que promovem a doença. Um deles é a contaminação pela aflatoxina, não sei se você já ouviu falar. São toxinas produzidas por fungos que são extremamente prejudiciais à saúde. E a exposição prolongada a essas toxinas pode levar a problemas de saúde sérios, incluindo câncer. As aflatoxinas estão povoando lavouras inteiras de diversas plantações, como amendoim, soja, cana-de-açúcar. E não temos muitas defesas contra esse tipo de fungo, porque no início foram aplicados uma grande quantidade de pesticidas, o que causou uma seleção natural desses fungos e ficaram os mais resistentes. E essa praga afeta lavouras e os grandes agricultores cada vez mais aumentam a sua quantidade de veneno sobre a plantação, o que aumenta o nível de agrotóxico que estamos consumindo. Portanto, ou você se contamina com o veneno da plantação ou com a aflatoxina. Tá difícil, né? Me responde uma coisa. Se você consumir lentilhas orgânicas, será que elas não são contaminadas pelas aflatoxinas? Deixa aqui para mim nos comentários que eu te respondo no final do vídeo. Uma matéria publicada pela revista Carta Capital informou que a intoxicação por agrotóxicos mata um brasileiro a cada dois dias. E o desagradável é que os agrotóxicos estão em tudo que consumimos. Outra matéria é que o Brasil é o maior mercado de agrotóxicos altamente perigosos. Isso aí é um assunto que dá pano para manga, hein? E os órgãos reguladores, o que, que fazem para fiscalizar o uso dos agrotóxicos? Você sabe? A prática do uso dos agrotóxicos cada vez maiores estão dentro das normas dos órgãos reguladores. Apesar de estar comprovando que o uso desses pesticidas causa impactos na vida do homem e do meio ambiente, então quer dizer que nós estamos consumindo um limite aceitável pelos órgãos fiscalizadores, né? Enfim, o que fazer, né? Outro perigo também, gente, que a lentilha tem carregado é a contaminação com a salmonela ou a Escherichia coli. Mas como é que a lentilha pode causar esse tipo de contaminação, hein? Isso é devido à forma de armazenagem dos alimentos, que muitas vezes após a colheita ficam armazenados em grandes armazéns no chão. Quando tem armazém, né? 
De acordo com os dados publicados pela Conab, a capacidade estática de armazenagem dos grãos no Brasil é de aproximadamente 160 milhões de toneladas, podendo chegar a 226 milhões de toneladas. Ou seja, tudo que é produzido, mais de um quarto não tem onde ser guardado, porque a gente não tem reservatório físico para guardar tudo. E esse problema é por causa do alto custo de investimento para construir os locais de armazenamento adequados, que atendam os requisitos requisitos mínimos de qualidade e segurança. Com a falta dos armazéns, o que, que acontece? Os produtos ficam em locais inadequados, sujos, céu aberto após uma colheita, comprometendo a qualidade do grão e fazendo com que os produtores sejam obrigados a escoar rapidamente a sua produção de qualquer jeito. Então é a falta de higiene, a falta de cuidados com a manipulação dos grãos acabam trazendo essas contaminações de salmonela e esquerir que acolhe para dentro da nossa casa. A salmonela causa diarreia, vômitos, febres, dor abdominal, mal-estar, tem cansaço, perda de apetite e muito mais. Muitas vezes uma pessoa acha que comeu alguma coisa contaminada, mas pensa logo em maionese ou ovo cru, né? mas ela pode ser encontrada também na lentilha. Quando consumimos o broto da lentilha contaminada ou a lentilha contaminada em grande quantidade, entendeu? Você faz o um brotinho lá, ao menos que a lentilha seja sua, orgânica, você tem comprado ela isenta. Caso contrário, você pode estar se contaminando. Já a Escherichia coli, os sintomas surgem em cerca de 8 a 24 horas após você consumir o alimento contaminado, que também pode durar alguns dias ou até semanas, e é muito comum essa contaminação. Os sintomas mais comuns têm diarreia, fezes, geralmente mucoides, sanguinolentas, tem febres, dores de cabeça, mialgia, enfim. Quem já passou por isso já sabe como é que é. E além dessas doenças... A má qualidade do armazenamento e a impossibilidade de ter maiores cuidados com esses grãos acabam contaminando a lentilha com o trigo e com o glúten. Porque ocupam muitas vezes os mesmos lugares que ou grão de trigo ou farinha de trigo e não há uma seleção ou um cuidado onde vão colocar os grãos de lentilha. Hoje é trigo, amanhã é lentilha e assim por diante. Daí a origem do grão contaminado por glúten que eu ficava me perguntando, né Giba? E eu não posso comer glúten, eu sou intolerante. E em quantidades diárias evoluí para alergias severas. Eu não sei se você já passou pela situação, eu sempre comia lentilha e passava muito mal. Minha barriga doía muito, o peito começava a doer, parecia uma angina. Quem já passou por esse quadro, conta aqui para mim nos comentários. Custou para eu entender por que dessa contaminação e custou para eu entender só com esse vídeo lá a origem da fonte da contaminação pelo trigo. Bem, além da contaminação por trigo e glúten, a lentilha pode oferecer o risco de vida aos celíacos que não podem sequer entrar em contato com os grãos contaminados. Por isso que você deve observar bem se o grão que você está consumindo é glúten free. A lentilha ainda pode causar reações alérgicas ou intolerância alimentar devido à presença de oligosacarídeos fermentáveis e isso causa o um inchaço abdominal, aquelas cólicas, gases ou até mesmo os problemas respiratórios, edemas na pele. Se isso ocorrer, você deve procurar um médico bem rápido. Pessoas com doenças renais e crônicas ou históricos de cálculos renais também devem tomar cuidado com a lentilha devido ao alto teor de oxalato que pode contribuir para a formação de pedras nos rins. Então deu para entender por que, que a lentilha é um alimento pouco controverso? Para minimizar os riscos, é importante você manter a higiene ao preparar a lentilha, como lavar bem os grãos, deixar de molho por 12 a 24 horas, para que as toxinas e os agentes tóxicos sejam eliminados. E você precisa ir trocando a água várias vezes antes de prepará-la. Dá uma olhada sempre nos grãos de lentilha para ver se não existe a presença de bolor. Ainda que esteja embolorado, aquilo não é a aflatoxina, que por incrível que pareça, você não consegue detectar qual que é o grão que está com a aflatoxina. Não muda a textura, não muda sabor, não muda cheiro. Então, o que você pode melhor fazer é reduzir o hábito de consumir lentilha, porque os grãos estão vindo contaminados não dá para saber quais são, ok? E ainda que elas sejam bem lavadinhas e preparadas, existe a presença dos agrotóxicos. Portanto, é que eu digo que você deve consumir com moderação. E lembra que eu te fiz uma pergunta no começo do vídeo? Lentilhas orgânicas são mais seguras? 
de serem consumidas e se ficam livres das aflatoxinas? Então lá vai a resposta. Embora seja menos provável, as lentilhas orgânicas também podem estar contaminadas com aflatoxinas. Pois é, a presença da aflatoxina não está só diretamente relacionada ao fato das lentilhas serem orgânicas ou convencionais, mas sim na condição também de armazenamento e nas outras condições ambientais durante o cultivo, a colheita, o transporte, o processamento, a temperatura quente e úmida. Quer dizer, se não houver condições ideais para armazenar os grãos ou condição ideal na hora de plantar, com certeza o grão já pode estar contaminado na hora que está germinando. Então não depende de você selecionar, depende é do agricultor, do solo, do preparo. Até esses grãos chegarem para você, são várias etapas de cuidado, por isso que é tão difícil controlar a aflatoxina. Você pode ter um grão orgânico, sem agrotóxico, contaminado com a aflatoxina. Enfim, o melhor a se fazer é criar os seus próprios grãos, comprando uma semente que tenha registro e você plantar e fazer a sua própria, o seu próprio cultivo de lentilha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi feito com muito amor e carinho. Para aqueles que gostaram, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo para vocês, até a próxima!